ഇന്ന് നമുക്ക് മുളക് ബജി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ബജി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബജി മുളകാണ് മുളക് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നടുവെന്ന് കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബജി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ബജിക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അധികം വേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കളർ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫുഡ് കളർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിത് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫുഡ് കളർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ചേർക്കേണ്ട രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല അപ്പക്കാരാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം നമ്മളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്താണ് മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുത്തത് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കൂടുതൽ ഇത് വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കുറച്ച് ലൂസായി പോയാൽ നമ്മൾ ബജി മുളക് ഇതിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മാവ് മുളകിൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പിടിക്കില്ല നമ്മൾ മുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് മാവിൽ മുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരത്തുള്ളൂ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടാലറിയാം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് മീഡിയത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മുളക് മാവിൽ നല്ലപോലെ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മുളക് ബജി തേങ്ങാ ചണ്ണീൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കെട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക